안녕하세요 아웃도리안 이한입니다 오늘은 많은 분들이 기다리시던 이 만화슬로 캠프라인 만화슬로 상세 리뷰 및 사용기 영상입니다 광고 아니고요 제돈 주고 산 제품입니다 먼저 만화슬로 기본상 국내 유명 등산화 브랜드 캠프라인의 최상위 전문가 라인 중에서도 최고가 최신 모델이죠 색상은 곤색과 진한 갈색 두 가지가 있습니다 정가 38만 5천원 인터넷 최저가 30만 8천원인데 저는 저번 용문산 영상에서도 말씀드렸다시피 공구로 20만원 초반대 구매를 했고요 구독자가 더 많아지면 구독자 대상 공구 얘기도 드렸죠 기본적으로 캠프라인 등산화에 전부 들어가는 리지 엣지 밑창 메모리 폰 깔창 보텍스4 레이어가 들어가 있고요 만화슬루만의 특징으로는 독일 하이넨사의 값비싼 테라케어 친환경 가죽이 들어갔고 발목을 단단히 잡아주는 실리콘 몰딩 끈을 확실히 잡아주는 기능성 아일렛 로고가 새겨진 고무 랜드가 있습니다 이 각각 부위와 소재가 어떤 기능을 하는지는 이따가 장단점 말씀드리면서 상세하게 설명드리도록 하겠습니다 먼저 캠프라인 만화슬로의 장점 살펴보도록 하겠습니다 첫 번째이자 만화슬로 최고의 장점 바로 이 만화슬로를 신으면 발이나 발목 쪽 부상은 거의 0에 수렴할 정도로 적어진다는 점입니다 일단 보시다시피 발목이 높은 하이컷 등산하고 안쪽에도 쿠션이 굉장히 두텁게 되어 있기 때문에 발목을 기본적으로 꽉 잡아주죠 거기다가 아까 언급했던 실리콘 몰딩 이 부분이 이제 실리콘 몰딩 부분인데 이게 말랑말랑해요 발목을 확실히 세우겠다고 만약에 단단한 소재를 썼으면 은 이게 복숭아 뼈라든가 발목이 쓸려서 오히려 부상당하거나 불편할 수 있어요 근데 이거는 말랑말랑하면서도 그렇다고 천만이 있어서 이렇게 옆으로 퍼지는 것도 아니고 단단하게 서 있기 때문에 발목 쪽 끝만 단단히 잘 매주면 발목이 꺾일 일이 절대 없다 그래서 이 만화슬로 신으면 하체 힘을 아예 다 빼고 걸어도 아예 넘어지거나 무릎이 꺾일지언정 발목이 꺾일 일은 절대 없습니다 그리고 발목 꺾임 다음으로 발과 발목 쪽에 많이 당하는 부상이 이제 등산을 할때 오르막 내리막이 많으니까 아무래도 발이 신발 안에서 앞뒤로 돌아다니면서 부딪히고 그러다 보면 뭐 멍도 들고 발톱도 깨지고 피가 나고 그런 경우가 많잖아요 근데 이 만화슬로는 워낙 발 전체가 아까도 언급했듯이 발목까지 안쪽 쿠션이 두터운 데다가 이 앞쪽, 앞코 쪽, 이 앞코 쪽의 안쪽에 보면 은 무슨 소재인지는 모르겠어요 근데 이렇게 만져보면, 손을 넣어서 만져보면 천 같은 게 두텁게 덧대어 있어요 그리고 이 뒤꿈치 쪽은 발목보다 안쪽으로 꽤 들어가 있어서 이 뒤꿈치가 등산화에 직접적으로 쓸릴 일이 절대 없습니다 거기다 바깥쪽에는 아까 언급한 이 로고가 새겨진 고무랜드 이 부분이 이제 어디 부딪히더라도 충격을 흡수해 주기 때문에 그런 부분에서 부상을 당할 위험이 거의 없습니다 실사용 면에서 말씀드리자면 제 기존 구독자 분들은 잘 아시겠지만 제가 워낙 길 같지 않은 약간 험하고 막 나무들이 이렇게 우거져 있고 뭐 돌도 막 이렇게 너덜길 같은 곳을 많이 다니잖아요 험한 길을 많이 다니는데 뭐 나무 뿌리 같은 거는 그냥 느낌도 안 나고 실수로 바위 뾰족한 부분 어 그런데 진짜 세게 팡 부딪혀도 발에는 그렇게 큰 충격이 없어요 어 그리고 부딪혔다는 정도? 어그 정도만 알고 어 신발 좀안 상했으려나? 약간 그 정도? 네 그래서 막 신경 안 쓰고 휙휙 다니고 막 텅텅 부딪히면서 다녀도 부상 안 당할 수 있다는 게 장점입니다 그래서 이 만화슬로를 신으면 발하고 발목 부상은 거의 99% 막을 수 있다고 말씀드릴 수 있는데 제가 100%라고 말씀을 못 드리는 이유는 또 등산하면서 많이 당하는 부상 중에 하나가 등산화에 이물질이 안에 들어가서 그게 뭐 발하고 눌리거나 부딪히거나 그래가지고 생기는 상처들 뭐 그런 경우들이 있죠 일단 만화슬로는 기본적으로 하이컷이라서 이물질이 잘 들어가긴 힘들긴 한데 그래도 험한 길을 가다 보면 안 들어가진 않아요 좀 들어가긴 합니다 에, 근데 또 이게 디자인이 의도적인 건지는 모르겠는데 아까 말씀드렸다시피 뒤꿈치 쪽이 이렇게 쑥 들어가 있다고 그랬잖아요 그래서 사이즈만 잘 골랐다면 이물질이 만약에 들어가더라도 어디 다른 데 돌아다니지 않고 여기 뒤꿈치 쑥 들어간 부분에 이물질이 고여가지고 막 이렇게 돌아다니면서 부상을 유발하거나 뭐 그런 일이 거의 없습니다 그래서 그런 이물질로 인한 부상 확률도 조금 줄이지 않았나 근데 뭐이 부분은 캠프라인이 의도한 건지는 두 번째 장점은 발의 피로가 덜하다는 점입니다 일반 등산화에 거의 1.5배는 되는 내부 쿠션이라던가 실리콘 몰딩 고무랜드 그런 여러가지 부상 위험을 줄이기 위해 만들어 놓은 장치들이 부상과 더불어 발의 피로감도 줄여주죠 거기다 밑에 폴리오레탄 중창도 일반 등산화보다 훨씬 두텁게 있어서 충격을 많이 줄여주니까 오래 걸어도 피로감이 덜합니다 
이 마나술루가 중량이 265mm 기준 805g 이고요 제가 285 신으니까 거의 중량이 1kg에 가까울 거예요 저는 이렇게 무거운 등산화를 사는 건 처음이라서 음, 처음엔 이게 안전하긴 하겠지만 무거운 만큼 등산 후에 발 피로감이 강하지 않을까 약간 그런 점을 걱정을 했거든요 근데 오히려 등산 후에 발이 덜 붓고 가벼워요 그게 제 생각에는 이 신발의 무게중심하고도 관련이 있는 것 같은데 신발이 무거운데도 발을 앞으로 뻗어서 땅에 딛기만 하면 은 굳이 힘을 주지 않아도 발이 저절로 이렇게 슥슥 자연스럽게 나가요 제가 봤을 땐 이게 무게중심 디자인이 잘 되어 있어서가 아닌가 하는 생각이 듭니다 공식 사이트에 적혀있지 않아서 확답은 못하겠는데 제 경험상으로는 그래요 그래서 또 좋은 게 제가 무거운 짐을 들고 있어도 발이 자연스럽게 슥슥 나가니까 백패킹 할 때도 좋겠죠 거기다 추가로 뭐 이건 마나술로만의 장점은 아니지만 이 캠프라인 전 라인에 들어있는 이 메모리폼 깔창도 발의 피로를 줄여주는 것 같습니다 그리고 세 번째 장점 방수 기능이 완벽한 수준이다 제가 이번 겨울 영하 20도까지 내려갔을 때눈 내린 방태산에 갔어요 워낙 춥고 험해서 그런지 사람이 거의 없더라고요 정상쯤에선 아무도 밟지 않는 눈길을 몇 시간 동안 해치면서 걸었는데 발이 하나도 젖지 않았습니다 아, 좀땀 때문에 좀 젖긴 했는데 그것도 10시간 넘게 산행한 것 치곤 많이 젖지는 않았어요 어쨌든 고어텍스랑 이 독일산 고급 가죽 덕분에 방수는 확실히 되고요 투숙도 훌륭합니다 그래서 설산에 적합한 신발이다 라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같네요 그리고 마지막 장점 끈이 절대 안 풀린다 여기 특수하게 생긴 아일렛 스토퍼가 있는데요 이걸 이렇게 걸면 단단하게 끈이 고정됩니다 이걸 이렇게 잘 걸어 놓으면 등산 중에 끈이 절대 안 풀리는 건 물론이고 잘 느슨해지지도 않아요 네. 제 예전 등산화는 그것도 꽤 좋은 브랜드였는데 유명 브랜드고 어, 좀 거칠게 등산하다 보면 멈춰서 등산화 끈을 다시 메고 그런 적이 많았거든요 이건 그럴 일이 전혀 없어요 네. 이 부분에서 진짜 아주 아주 만족하고 있습니다 등산하다가 진짜 멈춰가지고 끈 다시 메고 다시 메고 그거 진짜 귀찮은 일이거든요 다들 아시다시피 자 이렇게 장점 네가지를 말을 했는데 사실 크게 네가지로 분류를 하게 했지만 여러 장점들이 그네가지 안에 들어가 있었죠 자 그럼 단점 들어가 보도록 하겠습니다 첫 번째 이게 가장 큰 단점이긴 한데 이거 저번에도 말씀을 드렸지만 좀 <웃음> 미끄러워요 아, 근데 오해하시진 마시고요 이게 미끄럽다고 해서 진짜 뭐 운동화 수준이다 아, 이런 말은 아니고 캠프라인 등산화 중에선 미끄러운 편이라는 말입니다 뭐 보통 중등산화들 만큼의 접지력은 있어요 캠프라인 모든 등산화는 리지 엣지라는 잘 미끄러지지 않는 것으로 유명한 밑창이 적용되어 있어요 근데 뭐 제가 캠프라인 모든 등산화를 다 실사용 해본 건 아니지만 그래도 산티아고랑 애니스톰 애니스톰이랑 블랙스톰이랑 색깔만 다르고 똑같은 모델이죠 네, 그거랑 마나슬루 이렇게 3종은 실사용을 해봤거든요 그 중에서 마나슬루가 제일 미끄러워요 어, 왠지는 모르겠습니다 밑창 패턴은 다르지만 다 리지 엣지 밑창인데 왜 마나슬루가 확실히 더 미끄러운 걸까요? 그래서 뭐 추측을 해봤습니다 여러가지 이유가 있을 수 있어요 아까도 말씀드렸다시피 무게중심 디자인이 발을 수월하게 슥슥 이렇게 나가게 해서 그 반면에는 또좀더 미끄러질 수도 있겠죠 근데 생각을 해보면 어차피 눈 내린 설산을 가면 등산화 밑창이 접지력을 보장해 주진 않아요 어, 대부분의 경우 아이젠을 끼시죠 어, 그래서 어차피 설산에선 등산화 밑창 접지력은 크게 중요하진 않고 또 마나슬루가 최적의 퍼포먼스를 발휘하는 짐 많은 산행, 백패킹이나 긴 능선 산행 이런 데에서는 접지력이 그렇게까지 중요하지 않은 건 맞아요 그래서 접지력을 조금 포기하고 좀더 수월한 보행을 택한 거일 수도 있어요 근데 어, 만약에 그렇다 한들 이 모든 이유에도 불구하고 개인적으로 양보하면 안 되는 부분에서 양보를 한건 아닌가 라는 생각이 들어요 왜냐하면 캠프라인은 접지력이 좋기로 유명한 브랜드잖아요 그걸로 한국산에 적합한 등산하다 라고 마케팅을 많이 하셨고 그리고 마나슬로는 캠프라인의 가장 최상의 라인이에요 전문가 라인 근데 하위 라인보다 더 미끄러진다? 저는 그래서 이게 좀 보완해야 할 단점이 아닌가 다음 전문가 모델이 나오면 좀 보완을 하셨으면 좋겠다라는 좀 아쉬움을 느끼고 있습니다. 
두 번째 단점은 다리에 피로감을 들수 있습니다 어, 이거는 간단하게 정리할 수 있을 것 같은데 무거워서 그래요 음. 아까 무거워도 발의 피로감은 오히려 덜 하다고 했잖아요 뭐 쿠션이라든가 여러 가지 이유로 근데 다리에 근육이 좀 적으신 분들은 발은 편하더라도 다리에 피로감이 있을 수밖에 없어요 무게가 있으니까 아, 그래서 이제 등산을 시작하신 분들은 아무래도 하체 근육이 좀덜 발달하셨을 수도 있으니까 설산에 자주 가실 거 아니면 굳이 이 무거운 전문가용 신발을 사실 필요는 없다고 봐요 다른 가벼운 등산화부터 시작하셔서 무거운 걸로 넘어오시면 될것 같습니다 다음 단점은 마감과 패키징입니다 아, 여기 실밥 터져 나온 것 같은 부분 보세요 이게 제가 신다 보니 이렇게 된게 아니라 살 때부터 이랬어요 그리고 이 고무랜드 부분에 본드 자국 같은 거 음. 아 여기 이렇게 마스터 컬렉션이라고 멋있게 써놨잖아요 이러면 <웃음> 아니, 근데 사실 저는 어차피 신발을 험하게 신다 보니까 개인적으로 이런 거 크게 신경을 안 쓰긴 하거든요 근데 다른 하위 라인이면 상관없는데 최상위 라인이잖아요 어, 최상위 라인은 최상위 라인답게 마감을 줘서 신경 써서 해야 한다고는 생각해요 사실 제 개인적으로는 기능이 떨어지지만 않으면 크게 신경 쓰는 부분은 아니지만 여러분께 객관적인 정보를 알려드리기 위해서 말씀드리는 거고요 그리고 패키징이 너무 단순해요 어이 그냥 딸랑 이 박스 하나가 끝입니다 어. 정가로 거의 40만원 음, 할인해도 30만원이 넘는 등산화를 사면서 다른 하위라인하고 똑같은 디자인의 박스 하나 띡 있으면 좀 안좋아하시는 분들이 많지 않을까 그런 생각이 들어요 아 근데 저는 솔직히 개인적으로는 상관없는데 오히려 이제 패키징 예쁘게 만들겠다고 뭐 원가 올라가고 그러면 더 싫을 것 같긴 해요 어. 근데 원가 많이 올라가지 않은 선에서 뭐 예를 들면 다른 모델하고 박스 색깔만 조금 뭐 검정색으로 고급스럽게 이렇게 바꾼다던가 아니면은 여기 이렇게 마스터 컬렉션이라고 멋있게 적어 놓으신 것처럼 어 뭔가 이렇게 멋진 문구 하나 적어 놓는다던가 뭐그 정도는 하면 더 좋지 않을까 아 그런 생각이 드네요 음. 이건 제 개인적인 호불호를 떠나서 어 순전히 마케팅적으로 한번 생각을 해본 겁니다 자, 자 이렇게 해서 캠프라인 마나슬로의 네가지 장점과 네가지 단점 아, 뭐 사실 실질적으로 단점은 세가지죠 에 대해서 상세하게 이야기 나눠봤습니다 그래서 결론적으로 이 캠프라인 마나슬로 추천할 거냐 네 추천합니다 아, 좀더 이제 가격까지 고려해 가지고 자세하게 말씀을 드리자면 정가 38만 5천원에는 좀 많이 고민해 보셔야 될것 같다 라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요 근데 인터넷 최저가 30만 8천원만 해도 겨울에 비수도권 원정 산행 가실 계획이 있다면 뭐 크게 고민 안 하시고 구매하셔도 괜찮다 라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요 그리고 제가 산 공구가의 그 인터넷 최저가 보다 더 저렴하게 구매하실 수 있다면 굳이 크게 고민하실 필요가 없지 않을까 아, 그런 생각이 드네요 전반적으로 굉장히 추천할 만한 훌륭한 등산하다 라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요 어, 여러 가지 장단점을 말씀드리긴 했지만 등산화의 가장 중요한 기능은 부상 방지라고 생각을 하고요 그 가장 중요한 기능을 정말 잘 수행하는 등산화라는 점 다시 한번 강조드리고 싶습니다 그리고 저는 이 신발 어, 등산인들에게도 추천하겠지만 정말 강추에 강추를 드리고 싶은 분들은 도보 국토술래 어, 진짜 길게 걸어 다니는 일 있으신 분들 그런 분들은 진짜 꼭 사세요 정말 좋아 이거 정말 좋아 그리고 일반 산행에도 나쁘지 않지만 특히 설산 그리고 경사가 급격한 산보다는 능선을 오래 타는 긴 종주 산행 그리고 백패킹에 아주 좋다 이렇게 마무리하고 싶네요 자 그럼 이렇게 캠프라인 만화슬로 상세 리뷰 마쳤고요 리뷰에 의문점이 있거나 다른 제품 리뷰 원하시는 게 있다면 댓글로 이렇게 남겨주시면 제가 읽고 기획해 보도록 하겠습니다 그럼 빠이